വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സോസ് സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ബാക്ക് പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബാക്ക് പ്രഷർ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്ക് പ്രഷറിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ മൂലം എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബാക്ക് പ്രഷർ ഈസ് എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ എക്സോസ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ബാക്ക് പ്രഷർ അതായത് എക്സോസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എക്സോസ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന സിലിണ്ടറിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പെടുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനത്തെയാണ് എക്സോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് കൂടാതെ കാരലിക് കൺവേർട്ടർ അതുപോലെ റോസനേറ്റർ അതുപോലെ മഫ്ലർ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അതിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സോസ് സിസ്റ്റം മാനിഫോൾഡിലൂടെ കടന്ന് കാരലിക് കൺവേർട്ടറിലൂടെ കടന്ന് ടൈൽ പൈ റെസനേറ്ററിലൂടെ മഫ്ലറിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന പാസേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സം ഈ പോകുന്ന പാസേജ് ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പം മഫ്ലറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാരലിക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് സുഗമമായ തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ തടസ്സം മൂലം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഭാഗ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ട പ്രഷർ ചെയ്ത് പ്രഷറിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തരാം എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളുന്ന സ്ട്രോക്കാണ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയും ജി ഡി സിയിലോട്ടാണ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറക്കും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാനിഫോൾഡിലേക്ക് ഒഴുകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിശ്ചിത പ്രഷറിലാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഒന്ന് പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിടുന്നത് എപ്പോഴും കൂടിയ പ്രഷർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ പ്രഷർ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും കൂടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും എന്നാൽ ഈ പോകുന്ന പാസേജിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തടസ്സം ഈ പോകുന്ന പാസേജിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് സുഗമ തരത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരികെ ഒഴുകി വരാനും തിരികെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരാനും കാരണമാകുന്നു ഇതിനെയാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആഫ്റ്റർ എക്സോസ് സ്ട്രോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ആഫ്റ്റർ എക്സോസ് സ്ട്രോക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോസസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ടു എക്സ്കേപ്പ് ഇൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിന് ശേഷം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഈ പോകുന്ന പാസേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സം റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അതാണ് എക്സ് ബാക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് സുഗമമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലോയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്ക് പ്രഷറിന് കാരണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കമ്പോണൻസ് മഫ്ലർ മഫ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സോസ്റ്റിന് നോയ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് എന്നാൽ മഫ്ലറിനുള്ളിൽ ബാഫിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാഫിൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ സുഖമമായിട്ട് പുറന്തള്ളുന്നതിന് എക്സ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമാകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മഫ്ലർ അതുകൂടാതെ ടർബോ ചാർജർ ടർബോ ചാർജർ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ടർബോ ചാർജർ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ബെലോസിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഡറ്റിലേക്ക്
ഇതിനെ ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല കൂടുന്നതാണ് കുറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടൈൽ പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ ബാക്ക് പ്രഷറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ടൈൽ പൈപ്പ് ടൈൽ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രതലം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ടൈൽ പൈപ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ കാസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ ടീൽ പൈപ്പിന്റെ ഉൾവശം കാസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉൾവശം വളരെ റഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് എന്തിനെ പ്രതിരോധിക്കും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കും ഇത് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്നാണ് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉദാഹരണത്തെ മഫ്ലറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാരണം കൺവേർട്ടറിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാർബൺ കൂടിയ തോതിൽ അടഞ്ഞു കൂടുന്നത് എന്തിന് കാരണമാണ് സുഗമമായ ഫ്ലോയ്ക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ സുഗമമായ ഫ്ലോയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്നു ഇതും ബാക്ക് പ്രഷറിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്ന് ബെൻസ് ഇൻ ടൈൽ പൈപ്പ് ടൈൽ പൈപ്പിലുള്ള വലിയ ബെൻഡുകൾ ടൈൽ പൈപ്പിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബെൻഡുകളുണ്ട് ഈ ബെൻഡുകളും എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂട്ടാനതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൽ മഫ്ലറൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ വാഹനത്തിലുള്ളതാണ് വാഹനം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വാഹനത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ ബേസൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്നാലും നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ബാക്ക് പ്രഷർ ആ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മഫ്ലറുകളായിരിക്കും ആ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക ടർബോ ചാർജർ ആ വാഹനത്തിൽ സാധാരണയായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നോർമൽ ബാക്ക് പ്രഷറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മഫ്ലറിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കാർബൺ അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ബാക്ക് പ്രഷർ സാധാരണ അളവിൽ കൂടും അതുപോലെ ടർബോ ചാർജർ ഏതെങ്കിലും തടസ്സ തരത്തിലുള്ള ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയാണ് സുഗമമായ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാകും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ തടസ്സം ബാക്ക് പ്രഷർ നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുന്നതിന് കാരണമാവില്ല എന്നാൽ ടർബോ ചാർജിൽ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ സാധാരണ അളവിലും കൂടുന്നതിന് കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് കാറ്റ് കൺവേർട്ടർ കാറ്റ് കൺവേർട്ടറിലൊക്കെ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് കാറ്റ് കൺവേർട്ടറൊക്കെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാറ്റ് കൺവേർട്ടറിനുള്ളിലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇത് അവിടെ സുഗമമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് സുഗമമായ തരത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബാക്ക് പ്രഷറിന് കൂടുന്നതിന് ഘടകങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ടൈൽ പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈൽ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ പോയിരിക്കുന്ന ടൈൽ പൈപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനോ കുറയുന്നതിനോ കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ടൈൽ പൈപ്പ് ടൈൽ പൈപ്പിന്റെ ഉൾവശം ഉൾവശം കൂടുതലായിട്ട് കാർബൺ അടിഞ്ഞു കൂടി കൂടുതലായിട്ട് റഫ് ആയിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ബാക്ക് പ്രഷറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ പൈപ്പിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബെൻഡുകൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന ബെൻഡ് ഒക്കെ വരുത്തുന്നത് എന്തിന് കാരണമാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടുന്നതിന് കാരണമാണ് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ഈ ബാക്ക് പ്രഷർ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നിശ്ചിത അളവിൽ വേണമെന്ന് എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിശ്ചിത അളവിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് എക്സോസ്റ്റ് നോയ്സ് ഒരു നിശ്ചിത ബാക്ക് പ്രഷർ എക്സോസ്റ്റ് നോയ്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് എച്ച് സി എമിഷൻസ് ഫ്രം എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എമിഷൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്കാവഞ്ചിങ് പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഇൻലെറ്റ് വഴി വരുന്ന എയർ എന്തിന് സഹായിക്കും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലൂടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നതിന് സഹായിക്കും അതായത് ഒരേ സമയം എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എന്ത് ചെയ്യും തുറക്കും അപ്പൊ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് വരുന്ന വഴി വരുന്ന എയർ ഫ്രഷ് എയർ ഈ സിലിണ്ടറിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് സഹായിക്കും ഇതാണ് സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബാക്ക് പ്രഷർ നിശ്ചിത പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് മാത്രം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് അവിടെ തീരെ പ്രഷർ
അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ പുതിയ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നേരത്തുന്ന് സംഭവിക്കും പൂർണ്ണ തോതിൽ എയറിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണ തോതിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എയർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ തോതിൽ എയറിനെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പൂർണ്ണ തോതിൽ എൻജിൻ സി സി എ ഇവിടെ പൂർണ്ണ തോതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എക്സോ എയർ ഫ്യൂൽ മിസ്സേക്കിനെ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇത് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കും അതായത് എൻജിൻ എത്ര സി സി ഉണ്ടോ അത്രയും സി സി എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എൻജിനിലേക്ക് സക്കി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇത് എൻജിൻ്റെ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കും ഈ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നു മറ്റൊന്നാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പമ്പിംഗ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഈ പിസ്റ്റണിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും പിസ്റ്റൺ കൂടുതൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പമ്പിംഗ് വർക്ക് പിസ്റ്റണിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു മറ്റൊന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കാവഞ്ചിങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ നല്ല രീതിയിൽ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ബാക്ക് പ്രഷർ ഉള്ളത് മൂലം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല മറ്റൊന്ന് എക്സോസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഈ പാസേജിൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സ്വകാര്യത്തിൽ പുറത്തോട്ട് പോകാത്ത വരുന്നത് ഈ എക്സോസ്റ്റ് പാസേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമാണ് കൂടിയ അളവിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് ടർബോ ചാർജറിനെ ബാധിക്കും ഈ പാസേജിൽ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ടർബോ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടർബോ ചാർജറിൽ ലൂബ്രിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ടർബോ ചാർജറിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൂബ്രിക്കേൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് മൂലം അവിടുത്തെ ഓയിൽ സീലുകളിലൂടെ ഓയിൽ ടർബോ ചാർജറിനുള്ളിലേക്ക് ലീക്ക് ആവുന്നതിന് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസിൻ്റെ സ്മോക്കിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും സ്മോക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എമിഷൻ കൂടുതൽ തരത്തിൽ കാരണം പുക ഓയിലും കൂടെ കത്തിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് സ്മോക്കിനെ അത് ബാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ഈ ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റ് ഓയിൽ ലീക്ക് ആവുന്നത് നമ്മളെ ടർ നമ്മളെ കാറ്റലിക് കൺവേർട്ടറിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന് കാരണമാണ് അങ്ങനെ കാറ്റലിക് കൺവേർട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ കൂടും ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സുഖമായത്തിൽ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ എൻജിന് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫ്യൂലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ കൂടും കാരണം ആവശ്യത്തിനുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സിലിണ്ടറിന് എത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടിയ അളവിൽ ഫ്യൂല് നൽകിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻജിന് റൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഫ്യൂൽ കൺസംഷന് കൂടുന്നതിന് കാരണമാകും മറ്റൊന്ന് ഹൈ എമിഷൻ ഹൈ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എമിഷൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എൻജിൻ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എമിഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരും നമ്മൾ പറയുന്നത് പഠിച്ചതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർഫുൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഹാർഫുൾ ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും എന്നാൽ ബാക്ക് പ്രഷർ തീരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷനെ
മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറിയ എഞ്ചിന്റെ ബാക്ക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ വലിയ എഞ്ചിന്റെ ബാക്ക് പ്രഷർ ഇതിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും നിശ്ചിത അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നിശ്ചിത അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്ക് പ്രഷർ വളരെ കുറഞ്ഞ ബാക്ക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ എഞ്ചിന്റെ ബാക്ക് പ്രഷറിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതോടുകൂടി ബാക്ക് പ്രഷർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് എങ്ങനെ മനസ